முதல் காரணம் அப்பா அம்மா வழி உறவில் அதாவது சித்தப்பா பெரியப்பா சித்தி பெரியம்மா இந்த வகையில் வந்து அகால மரணம் அதாவது நாற்பது வயசுக்குள்ள இறந்து போகுது அல்லது துர்மரணம் அதாவது விபத்து தற்கொலை கொலை இப்ப நான் இப்ப சொல்ல போற பாயிண்ட் வந்து ஏற்கனவே பதிவுலேயே சொன்னதான் ஞாபகம் அதாவது உங்க வம்சாவளியில இப்படி சில சம்பவங்கள் நடந்திருந்தா அதனால பொருளாதார முடக்கம் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதற்கு மாறாக நல்ல வருமானம் செல்வ செழிப்பு இதெல்லாம் கூட ஏற்படும் ஆனா வந்து ஒவ்வொரு தலைமுறையிலும் ஒவ்வொரு ஆசாமி வந்து நாற்பதுக்குள்ள டிக்கெட் போட்டுறதோ அல்லது துர்மரணத்துக்குள்ளாவதோ நடக்கும் இந்த அமைப்பு உங்கள் வம்சாவளியில் இருந்து நீங்க நல்ல செல்வ செழிப்போட இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் வந்து நான் சொல்ல போற பரிகாரத்தை செய்துக்கலாம் அப்படி செய்துக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா நான் சொன்ன அந்த தீய பலன் கட்டுப்பட வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் நாற்பதுங்கிறது ஐம்பது ஐம்பதுங்கிறது அறுபது இப்படி கூடிக்கிட்டு போகும் அதே போல இந்த அமைப்பு இருந்து பொருளாதார முடக்கத்தில் இருந்தா இப்ப நான் சொல்ல போற பரிகாரத்தை செய்துக்கிட்டா ஓரளவுக்கு பொருளாதாரம் முன்னேற வாய்ப்பு இருக்கு இங்க இந்த முதல்ல வந்து இந்த அகால மரணத்தை எடுத்துக்கும் அகால மரணம் ஏற்படுதுன்னா ஆயுள்காரகனாகிய சனி வேலை கொடுத்துட்டாருன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து நாம் சனிக்கு பரிகாரத்தை தெரிஞ்சு சனிக்கு பரிகாரம்னா உடனே வந்து உங்களுக்கு இந்த நவகிரகம் இந்த எள்ளு அது இது ஞாபகத்துக்கு வந்தோம் ஆனால் வந்து அனுபவத்தில் அதெல்லாம் வந்து பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆகிறது இல்லை இப்போல்லாம் ஏன்னா மனுஷனுக்கு வந்து நின்று யோசிக்க கூட நேரம் இல்லை இப்போ நான் வந்து வழக்கமாக காக்காய்க்கு சோறு வைங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் இப்போ இந்த செல்ஃபோன் டவர்கள் உபயத்தில் காக்கா குருவியே காணாமல் போயிடுச்சு அடுத்தது இந்த கருப்பு பசுவுக்கு அகட்டி கீரை கொடுங்கன்னு சொல்லணும் இதே சிட்டிக்குள்ளே வந்து பசுவை வச்சா ஃபைன் போட்டு வாங்க இப்படி மாறி வரும் காலகட்டத்துக்கு ஏற்றாப்புல பரிகாரங்களை மாற்றி சொல்லணும் அதே நேரத்தில் அது கூர்மழிங்கி போயிடக்கூடாது இப்படி பல சிக்கல்கள் இருக்கு இந்த பரிகாரங்கள் சொல்றது என்ன இந்த சனிக்கான பரிகாரங்கள் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு டூல் பாக்ஸ் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவரு கட்டிங் பிளேயரு ஸ்பேனரு அது இதெல்லாம் இருக்கும் ஒரு செட்டாக தருவான் அதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த சீலிங் ஃபேனு இல்லை டேபிள் ஃபேனு டெய்லர் மிஷினு இப்படி எல்லாத்தையும் வந்து இந்த ஓய்வு நாட்களில் கழட்டுறது தொடைக்கிறது தூசு தட்டுறது எண்ணெய் போடுறது கிரீஸ் போடுறது இப்படி செய்துக்கிட்டு வரணும் உங்கள் கை வந்து கரைபடணும் இது கரைபட கரங்களுக்கு சொந்தக்காரன் அப்படிங்கிறது வந்து அரசியலில் வேணும்னா லாபத்தை தரலாம் ஆனால் வந்து இந்த ஆயுள் பங்கம் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இது வருவாரு அதே போல கடுமையான உடற்பயிற்சி அதாவது உங்கள் உடல் வியர்வையில் குளிக்கணும் அப்படி அந்த வேலைகள் கூட இந்த பேக் யார்டுன்னு சொல்லுவோம் புறக்கடை கொள்ளைப்பரும் அது தொடர்பான வேலைகளை செய்யறது நல்லது இடம் இருக்கிறவங்க தோட்டம் போடலாம் இல்லை மாடியிலேயே வைக்கலாம் இல்லை பால்கனியில் வைக்கலாம் இப்படி அல்லது இந்த புளியல் அறை கழிவறை இது எல்லாம் வந்து சுத்தப்படுத்துறது ஒட்டடை அடிக்கிறது இப்படி செய்யணும் அதாவது உங்களுக்கு வசதி இருக்கலாம் ஆளை வச்சு செய்கிற அளவுக்கு வசதி இருக்கலாம் இருந்தாலும் இதை வந்து நீங்களே செய்யணும் அப்போ வந்து இந்த தோஷம் குறையும் அடுத்தது தலித் உங்களுக்கு வந்து தலித் நண்பர்கள் யாராவது இருந்தால் அவங்கள வந்து சனிக்கிழமை வீட்டுக்கு அழைச்சி 
அவங்களோட டின்னர் சாப்பிடுங்க அது நல்லது அடுத்தது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பழைய இரும்பு பொருட்கள் துரு பிடிச்சது வழங்கியது இவங்களை நீங்க உபயோகிக்காதது உங்களுக்கு தேவையில்லாது இப்படிப்பட்டது இருந்தா அதெல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு சனிக்கிழமைகளில் யாராவது உடல் ஊனமுட்டவர் அதுலேயும் வந்து குறிப்பாக நொண்டி அவருக்கு வந்து அந்த இரும்ப தானமாக கொடுத்துருங்க அப்ப அந்த எஃபெக்ட் குறையும் அடுத்தது வராக சுவாமி அல்லது வாராகி அம்மன் இவங்களை வழிபட்டுக்கிட்டு வரணும் இன்னொரு முக்கியமான மேட்டர் என்னடான்னா உங்களுக்கு டை போடுற வயசாக இருந்தால் டை போடாதீங்க அதே போல் உங்களுக்கு நல்ல ஆடைகள் அணியும் வசதி இருந்தாலும் செகண்ட் குவாலிட்டி இல்லை அழுக்கு இல்லை எங்கள் தையல் விட்டு போனது இப்படிப்பட்ட ஆடைகளை அணிந்து வாருங்கள் அந்த தோஷம் குறையும் அடுத்தது இந்த கசப்பான பொருட்கள் இந்த பாகற்காய் அகத்திக்கீரை இதெல்லாம் வந்து சாப்பாட்டில் நிறைய சேர்த்துக்கங்க அடுத்தது ஸ்டீல் ஸ்டீலில் வந்து ரிங்கு பிரேஸ்லெட்டு செயினு இதெல்லாம் போடலாம் அடுத்து இந்த கருப்பு நிறத்தை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக நீளம் அணையணும் அப்போ வந்து இந்த எஃபெக்ட் குறைஞ்சி உங்களுடைய பொருளாதாரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேற ஆரம்பிக்கும் இன்னொரு முக்கிய விஷயம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை உள்ளவர்கள் இந்த ஐரன் ஸ்டீல் அக்ரிகல்ச்சர் கிரானைட்ஸ் ஃபேக்டரி இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து ஈடுபடக்கூடாது அப்படி ஈடுபட்டால் ரொம்ப பிரச்சனைகள் வரும் ஒன்று தொழில் முடங்கி போகும் இல்லை ஏற்கனவே போன தலைமுறையில் நடந்த சம்பவம் வந்து இந்த தலைமுறையிலையும் நடக்கும் அடுத்தது ரெண்டாவது காரணம் உங்களுக்கு முந்தைய தலைமுறை அல்லது உங்கள் தலைமுறையில் அங்கஹீனம் கொண்டவர்கள் பிறப்பது பெரிய விபத்து அல்லது தீ விபத்தில் சிக்குவது துர்மரணம் அடைவது இது முக்கியமாக வந்து இந்த சனி செவ்வாய் சேர்க்கை இதனால் நடக்கும் அல்லது செவ்வாய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கெட்டு போகிறது ஜாதகத்தில் அப்படி இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நடக்குது இதுக்கு காரணம் என்னடான்னா கடந்த ஏழு தலைமுறைகளுக்குள் ஏதோ ஒரு தலைமுறையில் ஏதாவது ஒரு வாரிசு இல்லாத சொத்து வந்து சேர்ந்திருக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்கு அல்லது இந்த ஏழு தலைமுறைகளில் யாராவது இந்த கோவில்களுக்கு ட்ரஸ்டியாக இருக்கிறது தர்மகர்த்தாவாக இருக்கிறது இப்போ இருந்திருப்பாங்க அப்போ அவங்களுடைய மேற்பார்வையில் ஏதோ தவறுகள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதான் வந்து இந்த அமைப்புக்கு காரணம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்து உங்களுக்கு தொழில் முடக்கம் வியாபாரத்தில் நஷ்டம் பொருளாதார பின்னடைவு இப்படி இருக்குன்னு வைங்க நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கிராம தேவதை அல்லது குலதெய்வம்னு சொல்லுவோம் அது எது என்னன்னு பெரியவங்களை விசாரித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஊருக்கு போய் அந்த காவல் தேவதைக்கு பலி கொடுத்து அதை சமைச்சு உங்கள் ஜாதி சனத்துக்கெல்லாம் ஓட்டுட்டு வாங்க இந்த முறையை வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை செய்துட்டு வரணும் அதே போல் வாழ்க்கையில் ஏதாவது முக்கியமான பாசிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்போதும் இதை செய்யலாம் அப்போ வந்து அந்த எஃபெக்ட் குறையும் இதே பரிகாரங்கள் இப்போ வந்து இந்த மேங்கோரைஸ்டு சைல்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூளை வளர்ச்சி குறைந்த குழந்தைகள் பிறக்கணும் இதுக்கும் வந்து இதான் காரணம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களும் இந்த பரிகாரத்தை செய்யலாம்
அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான இது என்னன்னா இந்த ஜீவஹிம்சை தரக்கூடிய தொழில்கள்ல நீங்க ஈடுபடக்கூடாது அதாவது ஈவன் இந்த பால் பால் விற்பனையில கூட நீங்க இறங்கக்கூடாது அதே போல இந்த நெருப்பு சம்பந்தப்பட்டது பெட்ரோல் டீசல் கரதின் ஃபயர் ஒட்டி போ மின்சாரம் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த மாதிரி வகையிலெல்லாம் என்ட்ரு ஆகக்கூடாது முக்கியமாக ரியல் எஸ்டேட்ஸ் ரியல் எஸ்டேட்லேயும் இறங்கக்கூடாது அதே போல் இந்த போலீஸ் மில்ட்ரி ரயில்வே இந்த மாதிரி ஆட்களோடு ரொம்ப எச்சரிக்கையாக பழகணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்கள அவாய்ட் பண்ணிடுறது நல்லது அடுத்தது உங்கள் தலைமுறை அல்லது முந்தைய தலைமுறையில் திருமணத்துக்கு முன்பே மனிதர்கள் இறப்பது ஒருவருக்கு ஒன்று மேல் ஒன்றுக்கு மேல் திருமணங்கள் சின்ன வீடு எக்ஸ்ட்ரா இந்த அமைப்பு உங்க வம்சாவளியில இருந்தா நீங்க பரிகாரம் செய்திருக்க வேண்டிய கிரகம் வந்து சுக்கரன் இந்த சுக்கரனுக்குரிய பரிகாரம் தான் ஆடம்பரம் படாட்டோபம் வாசனாதி திரவியங்கள் இந்த பார்ட்டி ஃபங்க்ஷன் பிக்னிக் அவுட்டிங் இசை நடனம் சங்கீதம் இது எல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க முக்கியமாக ஃபர்னிச்சர்ஸ் பெட் இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு யூ ஹாவ் டு லீட் ஏ சிம்பிள் லைஃப் அதே போல் இன்னொரு முக்கிய விஷயம் ஏதாவது ஒரு ஆறு நாட்கள் அதாவது ஆறாவது நாள் வந்து வெள்ளிக்கிழமையாக வந்தால் விசேஷம் அந்த மாதிரி ஒரு நாளை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு லட்சுமிக்கு பூஜை பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரிந்த ஸ்லோகங்கள் பாடல்களை பாடி லட்சுமி படத்துக்கு பொட்டு வச்சு பூ வச்சு பெரியவங்க உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த மாதிரியே பூஜை செய்துட்டு வரணும் அதே அதை ஆறாவது நாள் வெள்ளிக்கிழமையாக வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் வெள்ளிக்கிழமை வந்து உங்கள் சுற்று வட்டாரத்தில் காலகாலத்தில் கல்யாணமாகி புருஷனோட ஒழுங்காக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பெண்களை ஒரு ஆறு பேரை வீட்டுக்கு அழைச்சி உங்கள் சக்தி எவ்வளவோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது வந்து இந்த ஃபேன்சி நேவல்டி தொடர்பான பொருட்களை அது வந்து ஒரு பவுடர் டின்னாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கேரன் லவ்லி க்ரீமாக இருக்கலாம் அப்படி அதை வந்து தாம்பூலத்தில் வச்சு கொடுத்து அவங்கக்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும் அது இதற்கான பரிகாரம் இதில் இன்னொரு எச்சரிக்கை என்னடானா நீங்கள் வந்து இந்த ஹவுசிங் ஆட்டோமொபைல்ஸ் கேட்டரிங் ஃபர்னிச்சர் ஃபேன்சி நேவல்டிஸ் இந்த மாதிரி சுக்கரக்காரகம் கொண்ட தொழில்களில் இருந்தால் படிப்படியாக வந்து பேக் டு த பெவிலியன் மாதிரி விலைக்கிறோம் அது உண்மையான பரிகாரம் இந்த பொருளாதார முடக்கத்துக்கு அடுத்த காரணம் உங்கள் தலைமுறையில் அல்லது முந்தைய தலைமுறையில் வாரிசின்றி போவது இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு உங்க வம்சாவளியில இருந்தால் இதுக்கு காரணம் வந்து குரு இந்த குருவுக்கான பரிகாரத்தை நீங்க செய்துக்கோ குருவுக்கான பரிகாரம்னா இதுக்கு முந்தையெல்லாம் நான் வந்து யாராவது பிராமண நண்பர்களை வீட்டுக்கு அழைச்சி சாப்பாடு போடுங்க ஒரு மூணு வியாழக்கிழமை போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் இணைய நண்பர் ஒருவர் ஒரு நல்ல ஆலோசனை சொன்னார் அது என்னன்னா குருன்னா யார் ஆசிரியன் நமக்கு எதையோ ஒன்று கற்று கொடுத்தவன் அவன் குரு அந்த குருவை கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டால் போதாதா அப்படின்னு கிராஸ் பண்ணார் அது நல்ல பாயிண்ட் அதனால் 
உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் யாராவது இருந்தால் அதில் ஒரு மூணு பேரை செலக்ட் பண்ணி வீட்டுக்கு அழைச்சி அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு அவங்களுக்கு உங்கள் சக்தியின்படி வேட்டி சட்ட துணி தருவீங்களோ இல்லை சஃபாரி சூட்டுக்கு கிளாத் தருவீங்களோ எதையோ ஒன்று கொடுத்து அவங்களுடைய மனசை குளிர பண்ணணும் அடுத்தது இந்த வட்டி வியாபாரத்தில் அல்லது அடகு வியாபாரத்தில் நீங்கள் இருந்தால் உடனே அதை விட்டு விளைகிறணும் அடுத்தது இந்த கோர்ட்டு கேஸு இந்த வகைகள்லாம் போகக்கூடாது பத்து ரூபா நஷ்டமானாலும் கோர்ட்டுக்கு வெளியவே பேசி முடிச்சுக்கணும் அடுத்தது அரசியல் இந்த அரசியல் ஈடுபாடும் கூடவே கூடாது அடுத்து இந்த கோயில்கள் கோயில்கள் விஷயத்தில் வந்து அளவுக்கு மீறி ஈடுபாடு காட்டக்கூடாது அதாவது ஏதோ திருவிழா நடக்கு காசு பணம் கொடுக்கணும்னு கேட்குறாங்க கொடுக்கலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது அதை விட்டுட்டு அந்த கோவில் வேலையாக சுற்றுறது அந்த கோவில் வேலைகளில் ஆர்வம் காட்டுறது அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படி மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு உங்கள் பாடியில் வந்து ஒரு பொத்து தங்கம் கூட இருக்கக்கூடாது அதே போல் கரன்சியும் பெருசாக மெயின்டைன் பண்ணக்கூடாது இப்போ தான் இந்த பிளாஸ்டிக் மணி இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு ஒப்பேட்டிக்கிட்டு வரணும் இதுதான் இதுக்கு பரிகாரம் அடுத்து இந்த வரிசையில் வந்து இந்த வாஸ்து விஷயங்கள் அப்புறம் வந்து இந்த தோஷங்கள்னெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்குண்டான பரிகாரங்களை நாளைக்கு பார்ப்போம் வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்